এই হোয়াটসঅ্যাপ গাইস কেমন আছো সবাই আমি হলাম ইন্দ্রনীল দাস তোমরা সকলে জানো রুল অ্যান্ড স্টোরি চ্যানেলে প্রত্যেক দিন আমি শিক্ষামূলক ভিডিও দিই এই চ্যানেলটা হলো ইন্দ্রনীল দাস চ্যানেল এই চ্যানেলে আমি প্রত্যেক দিন শুধুমাত্র ইংলিশ অনার্স ইংলিশ এম এ এবং ইংরাজি স্পোকেন ইংলিশ অর্থাৎ ইংরাজি বিষয়ক বিষয়গুলো আলোচনা করে থাকি আজকে আমি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব কি হচ্ছে বিষয়টা বিষয়টা হচ্ছে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার অর্থাৎ ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস যেমন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থাকে ঠিক সেই রকমভাবেই ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসটা কিন্তু মোটেও কিন্তু বোরিং নয় হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার ইজ ভেরি 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 ইন্টারেস্টিং তোমরা অনেকে হয়তো ভেবেছ বা তোমরা অনেকেই হয়তো এই চিন্তা করো যে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার ইজ রিয়েলি ভেরি টাফ যে ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসটা নাকি খুব কঠিন বাট বিলিভ মি গাইস বিশ্বাস করো এটা মোটেও কঠিন নয় তোমরা অনেকে মনে করো যে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার যেটা রয়েছে সেটা নাকি খুব টাফ খুব ড্রাই বিষয় খুব জটিল বিষয় খুব শুকনো বিষয় শুধুমাত্র সেখানে হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডস রয়েছে শুধুমাত্র সালগুলো মনে রাখতে হয় এরকম কিন্তু একেবারে না হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং প্রচুর গল্প রয়েছে এবং কি সেখানে যে স্টোরিগুলো একটা চেন কাজ করে একটা শিকলের মতো রয়েছে বিষয়টি যদি স্টোরি লাইন হিসাবে তুমি বানিয়ে নিতে পারো ইট ইস গোয়িং টু বি রিয়েলি ভেরি হেল্পফুল এক্ষেত্রে আমি বলবো যে যখন আমি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়তাম ইংলিশ অনার্স করছিলাম যখন তখন হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার আমার কাছে কিন্তু প্রচণ্ড ভয়ানক বলে মনে হয়েছিল ইট ওয়াজ রিয়েলি এ হরিবেল সাবজেক্ট ফর মি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার কিন্তু পরবর্তী সময় যখন আমি সমীরণ মাজিল্লা স্যারের কাছে গেলাম রঘুনাথপুর থেকে আমি যখন বর্ধমানে পড়তে যেতাম এতটা ডিস্টেন্স পার করে স্যারের কাছে যখন আমি প্রথমবার হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার পড়ছিলাম বা জানলাম ফার্স্ট ক্লাস অন দ্য ভেরি ফার্স্ট ক্লাস প্রথম দিনে আমার সমস্ত ভয় যেন গায়েব হয়ে গেছিল একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছিল তো তিনি এতটা সুন্দরভাবে বুঝিয়েছিলেন হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের বিষয়টাকে সেই থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার মোটেও কিন্তু কঠিন বিষয় নয় রাদার আই উড লাইক টু সে ইট ইস রিয়েলি ভেরি ইন্টারেস্টিং ভেরি এনজয়েবল অ্যান্ড রিয়েলি ইট ইস ইট ইস ইউ নো রিয়েলি ভেরি আপ্লিজারেবল টপিক টু বি ডিসকাসড অল রাইট হ্যাঁ একটা এটা নিয়ে একটা ভুল ধারণা বা একটা বিভ্রান্তি রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা মিসকনসেপশন রয়েছে যে এটা নাকি খুব কঠিন তার কিছু কারণও অবশ্য রয়েছে কিছু কিছু শিক্ষক মহাশয় উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমি বলছি সরাসরি অনেক সময় নোট করিয়ে দিচ্ছেন বা সরাসরি বিষয়টাকে না বুঝিয়ে সরাসরি তিনি টেক্সট পড়াতে শুরু করে দিচ্ছেন উইদাউট টেলিং দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড সো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটা অনেক বেশি ড্রাই বলে মনে হচ্ছে বাট ইফ ইউ কাম টু দ্য স্টোরি লাইন যেগুলো ধরো একটা বইয়ে দেওয়া নেই সেগুলো ইন্টারনেট থেকে রিসার্চ করে বের করো খুঁজে বের করো সেগুলো সেখান থেকে দেখবো অনেক স্টোরি লাইন খুঁজে পাবে তুমি সেইগুলোকে বলার পর যখন তুমি টেক্সটে যাবে অনেক বেশি সহজে রিলেট করতে পারবে বিষয়টাকে এবং অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠবে আমি এক্ষেত্রে বলবো যে আমি নিজেও একটা হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার বই লিখেছি রুল অ্যান্ড লিটারেচার বইটার নাম বাট হাউ ভ্যাট ইট ওয়াজ নট মাই ফার্স্ট বুক এই বইটা অবশ্য আমার প্রথম বই ছিল না এটা যদিও ইংলিশ অনার্সের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য প্রথম বুক ছিল রুল অ্যান্ড লিটারেচার কিন্তু ইতিমধ্যে আমি দশটার উপর বই লিখেছি যেটা যার মধ্যে কিছু গ্রামার বুক অর্থাৎ ইংরাজি ব্যাকরণ বই রয়েছে এবং কিছু নভেলস রয়েছে ঠিক আছে এবং ভালো কথা হলো যে সমস্ত নভেলসগুলো আইএসবি এর নাম্বার পেয়ে গেছে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অফ বুক অলরাইট ইন্টারন্যাশনাল বুক নাম্বার অলরাইট আইএসবি এর নাম্বারগুলো পেয়ে গেছে এবং এবং সব বইগুলোই কম বেশি ভেরি মাচ ভেরি মাচ ইউ নো ইউজফুল ফর দ্য স্টুডেন্টস অল দ্য বুকস নভেলগুলো তো শুধু প্লিজারের জন্যই পড়া হয় বেসিক্যালি এবং তার সাথে একটা মেসেজ থাকে অর্থাৎ একটা সোশিয়াল মেসেজ থাকে কিন্তু যেগুলো গ্রামারের বুক সেগুলো কাজের এবার চলো আমি মূল আলোচনা আসি মূল আলোচনা হচ্ছে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার তাহলে গাইস যেটা বলছিলাম আমি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার অর্থাৎ ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস এটা কিন্তু মোটেও কঠিন বিষয় নয় ইটস রিয়েলি ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড এনজয়েবল সাবজেক্ট আমি যখন হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার বইটা লিখছিলাম তখন আমাকে মোর দেন সার্টি ফাইভ বুকস অর্থাৎ পঁচাত্তরটারও বেশি ইংরাজি ইংরাজি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার বইগুলো পড়তে হয়েছিল তার মধ্যে অনেক বই আমি পেপার ব্যাক বুক পড়েছিলাম এবং অনেক ইন্টারনেট বুক পড়েছিলাম সো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে প্রত্যেকটা বই অল দ্য বুকস রিলেটেড টু হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার রিয়েলি ভেরি বিউটিফুল কিন্তু সেগুলোর মধ্যে উইথ ডিউ রেসপেক্ট সম্মানের সাথেই বলছি প্রত্যেকটা বইয়ের কিছু না কিছু ফল্ট আমি পেয়েছিলাম তবে এমনও কিছু বই পেয়েছিলাম যেগুলো আমার চোখে আদর্শ
কিন্তু তোমরাও জানো আমিও জানি সবাই জানে যে ছ মাস সময় কেউ পায় না পাঁচ মাস মিনিম ম্যাক্সিমাম পাওয়া যায় হয়তো তো পাঁচ মাসের মধ্যে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারটা কমপ্লিট করা বা হাফ অফ দ্য হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার কমপ্লিট করা ইজ নট জোক এটা যথেষ্ট পরিশ্রম সাধ্য এবং কি তার সাথে সাথে আবার পোয়েট্রি থাকে ড্রামা থাকে অন্যান্য পার্টগুলো থাকে তো সব কিছু মিলে মিশে যখন তুমি করতে যাও তোমার কাছে বিগ ভলিউম বুকস অর্থাৎ বড় বড় মোটা মোটা বইগুলো পড়া কিন্তু সময় থাকে না বি প্র্যাকটিক্যাল অ্যাবাউট দিস রাইট তো আমি আমার কাছে হাতের কাছে কয়েকটা বই রয়েছে এই টেবিলে আমি সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব তার কারণ অনেক বইয়ের মধ্যে আমার মনে হয়েছে এই বইগুলো ইংলিশ অনার্স লেভেলের গ্রহণযোগ্য এবং উইদাউট বিং বায়াস আমি কিন্তু বায়াস হবো না নিউট্রাল নিউট্রাল ভিউ পয়েন্ট দেবো তার কারণ এই বইয়ের যে পাবলিশার্স আমাকে কেউ পেড করেনি সো ইটস নট গোয়িং টু বি এ পেড রিভিউ কোনো পেড রিভিউ নয় এবং আমি যেহেতু নিজের বইটাও লিখেছি সেটা নিয়েও আমি দু এক কথা বলবো অ্যান্ড বিলিভ মি আই এম নট গোয়িং টু বি বায়াস আই এম গোয়িং টু ভিউ প্রেজেন্ট মাই ভিউ ইন এ ভেরি নিউট্রাল ভিউ পয়েন্ট আমি একেবারেই আমার নিউট্রাল ভিউ পয়েন্ট প্রেজেন্ট করবো সব থেকে শুরু করছি একে একে আমি বইগুলো আলোচনা করবো এবং আমি আমার যেটা আমার মতামত সেটা আমি বলবো অ্যান্ড দেন ইট ইজ আপ টু ইউ হোয়েদার ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইট আর নট ওকে বাট ফাইন ফার্স্ট একটা বাংলা ভার্সন বুক আছে ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ নিরোদবরণ হাজরা ইটস গুড ওয়ান এটা বাংলাতে তুমি যদি সহজে একেবারে সহজে ধরো ইংরাজি বইগুলো হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ইটস আ নিউ ফর ইউ টোটালি নিউ সেক্ষেত্রে কি হবে তোমার কাছে মনে হচ্ছে যে বিষয়টা আমি একেবারে বুঝতে পারছি না সেক্ষেত্রে বাংলাতে তুমি পড়ে নাও ওকে বিষয়টাকে বাংলাতে পড়ে নাও ওই বিষয়গুলো যা যা তথ্যগুলো রয়েছে বাংলাতে সহজভাবে দেওয়া আছে সো আই থিঙ্ক ইটস এ গুড বুক ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস এটা বাংলাতে সহজভাবে বোঝানো হয়েছে আমার মনে হয় এটা একটা ভালো বই কিন্তু ভলিউম ভলিউমটা এটা পেজ রয়েছে আই থিঙ্ক থ্রি ফিফটি তিনশো পঞ্চাশটা পাতা হতে পারে তোমার সেমিস্টারের জন্য একটু প্রবলেম হতে পারে তার কারণ সেমিস্টার বেসডে তোমাকে পেজটাও খেয়াল রাখতে হবে মানে কন্টেন্টটা তুমি তুমি এটা পর আগেকার দিনের মতো শুধুমাত্র তোমার ভালো লাগে বলে তুমি পড়ে গেলে এমনি হবে না তোমাকে পরীক্ষার কথাটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে এটা একটি ভলিউম হয়ে যাচ্ছে বাট অ্যাজ এ হোল অ্যাজ এ হোল আই লাইক টু সে ইটস প্লিজারভেল ভেরি মাচ প্লিজারভেল টু রিড এই বইটা কিন্তু একটা ভালো বই আমি মনে করি তাহলে এই বইটা সম্বন্ধে আমি বললাম এরপরে আসছে ডেভিড ডাচেস ওকে দুটো আছে ডেভিড ডাচেস ডেভিড ডাচেস বেস্ট আই থিঙ্ক কিন্তু ইংলিশ অনার্স লেভেলে কিন্তু নয় মনে হয় আমার মনে হয় ডেভিড ডাচেস বেস্ট বললে বোধ হয় বেশি বলা হয়ে গেল বেস্ট বলা যাবে না কিন্তু ইংলিশ অনার্স স্তরে এটাকে একটা রিয়েলি গুড ওয়ান গুড ওয়ান রিয়েলি গুড ওয়ান ডেভিড ডাচেস কিন্তু সমস্যাটা হলো এই যে ধরো ডেভিড ডাচেস ভলিউমটা দেখো রাইট পেজ সংখ্যাটা আমি বলে দিই তা বুঝতে পারবে পেজ সংখ্যা রয়েছে পাঁচশো চৌত্রিশ রাইট এখানে সম্পূর্ণ এজগুলো তার আবার ডিসকাস হচ্ছে না কথাটা ফ্রম দ্য বিগিনিং টু মিল্টন মানে ধরতে পারো অ্যাংলো স্যাকশন বা প্রি অ্যাংলো স্যাকশন থেকে মিল্টন পর্যন্ত মিল্টন যুগ পর্যন্ত এতটা এত মোটা বই তো বুঝতে পারছো তো ভলিউমটা পাঁচশো চৌত্রিশটার মতো পাতা রয়েছে এবং তোমার কাছে চার থেকে পাঁচ মাস সময় তাহলে এই বইটা কমপ্লিট করাটা শুধু কমপ্লিট নয় আবার মুখস্থ বিদ্যা রয়েছে সেটা বোঝায় রয়েছে ঠিক আছে সালগুলো তো মুখস্থই করতে হবে কিছু করবার নেই বোঝার ব্যাপারটা বুঝলে না হয় কিন্তু এই ভলিউমটা দেখে একটা ভয় পাওয়ার জায়গা আছে এবং ল্যাঙ্গুয়েজটা কমন স্টুডেন্টের ভিউ পয়েন্ট থেকে আমি বলছি টাফ বলে মনে হতে পারে ঠিক আছে বাট বাট ইউ ক্যান রিড ইট এমনি নয় যে তুমি দাঁত গলাতেই পারবে না এমনি নয় কিন্তু কিন্তু পড়া যাবে কিন্তু ভলিউমটা একটা ম্যাটার হয়ে যাবে যে পাঁচ মাসের মধ্যে অন্যান্য বিষয়গুলোও থাকবে এবং সেখানে তুমি এটাও কমপ্লিট করবে কি করে সো দ্যাটস এ টেনশন এবার কি এটা অর্ধেকটা বুক এরপর আবার ডেভিড ডাচেস আরেকটা মানে দুটো ভলিউম এই দুটো ভলিউম মিলে একটা ডেভিড ডাচেস সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ফ্রম অ্যাংলো সেকশন টু মডার্ন এই ভলিউমটা হয় অ্যাকচুয়ালি এটা কি চার মাস বা পাঁচ মাসে পড়া সম্ভব আমার তো মনে হয় এটা টাফ হয়ে যাবে স্টুডেন্টসদের জন্য সেই জন্য ডেভিড ডাচেস বইটা একটা ভালো বই হলেও ইংলিশ অনার্সের স্টুডেন্টসদের জন্য আমি এটা রিকমেন্ড করবো না রাইট ওয়াই ওয়াই বিকজ ইটস ভেরি লেন্দি ইট উইল টেক এ লট অফ টাইম অ্যান্ড যেহেতু একজন বিদেশি লেখক ভাষাটাও অনেকে ভাষাটাও এমনভাবে প্রেজেন্ট রয়েছে অনেকে পড়তে গিয়ে হোঁচট খাবে কিন্তু রাইট সো ইনফরমেশান ভালো তথ্য রয়েছে অনেক অনেক বেশি তথ্য রয়েছে গুড ওয়ান কিন্তু পড়বার সময় হোঁচট খাওয়ার সম্ভব না আছে আর ভলিউমটা তো তোমাকে ইউনো তোমার প্রেশারকে হাই করে দেবে পুরো এটা হলো ডেভিড ডাচেস বই এরপর আসছি এই বইটা এটা হচ্ছে প্রফেসর রয়েন চক্রবর্তী হ্যাঁ ভালো বই কিন্তু আমি দেখলাম
ইট ইজ কপি একেবারে যে পুরো বইটাই যে কপি এমনি নয় কিন্তু উনি নিজের ভাষা প্রয়োগ করেছেন উনি নিজের চিন্তা ভাবনা প্রয়োগ করেছেন এডিটিং করেছেন কিছু বাদ দিয়েছেন রাইট এরপরে নিজের থট দিয়েছেন তাছাড়া নিজের এডিশন রয়েছে যিনি লিখেছেন তিনি একজন সত্যি পণ্ডিত মানুষ এই বইটাকে এবং প্রচুর নোটস রয়েছে এই বইটাতে সো আমি মনে করি যে এই বইটা রিয়েলি গুড ওয়ান ছাত্র ছাত্রীর জন্য ভালো বই নট ব্যাড ওয়ান পেজ সংখ্যা রয়েছে অনেকগুলো পেজ রয়েছে সো পেজ সংখ্যাটা একটা সমস্যা হতে পারে কেননা মাত্র চার মাসের মধ্যে এটা কমপ্লিট করা ইটস গোয়িং টু বি টাফ রাইট মোর দ্যান ফাইভ হান্ড্রেড পেজেস হ্যাঁ ইনফরমেশন থাকবে দের ইজ নো ডাউট গুড ইনফরমেশন ভাষা মোটামুটি ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয়েছে বিদেশিদের ভাষা নয় সো ইটস আমি মনে করি এটা ভালো বই রাইট সো দিস ওয়ান নাও দ্য নেক্সট বুক আই উড লাইক টু অ্যালবার্ট রাইট ইফ ইউ আর গোয়িং টু পার্সি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার মিন ইংলিশ অনার্স অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার দেন কমনলি প্রফেসর সাজেস্ট দিস অ্যালবার্ট সাধারণত প্রফেসরদের এটা খুব প্রিয় হয় অ্যালবার্ট আসলে কি সেই যুগে মানে আগেকার আজ থেকে দশ বছর আগেকার সময় বলছি অ্যালবার্টটা একমাত্র বই ছিল যেটাকে অ্যালবার্ট এবং জে লং যেটাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতো প্রচুর তথ্য রয়েছে কিন্তু বইটা পড়ে আবার অনেকে ভয় ঢুকে যায় এই অ্যালবার্টের বইটা পড়ে রাইট কিন্তু এমনিতে তথ্য ভালো ভাষা কঠিন ভাষাটি কিন্তু কম্পারেটিভলি টাফ বলে মনে হয় অনেকেরই সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য তবে তুমি যদি একবার পড়ে অভ্যাস করতে পারো এটা কিন্তু ততটাও কঠিন লাগবে না রাইট প্রচুর তথ্য রয়েছে পেজ সংখ্যাটা তোমার হার্ট অ্যাটাক হার্ট অ্যাটাক আনে আনতে পারে সেটা সিক্স ফর্টি ফোর ছশো চুয়াল্লিশটারও বেশি পেজ রয়েছে আইসবিএন নাম্বার রয়েছে তার মানে বুঝতে পারো যে আইসবিএন যখনই কোনো নাম্বার থাকবে এটা জেনুইন বুক রাইট বাই দ্য ওয়ে আগের বইটার আইসবিএন নাম্বার ছিল কি না আমি একটু দেখে নিই হুম যে কোনো বই দেখে নেবে আইসবিএন নাম্বার আছে কিনা যদি আইসবিএন নাম্বার থাকে তাহলে বুঝে নেবে ওটা জেনুইন বুক ঠিক আছে আমারও বাই দ্য ওয়ে বারোটা যে বই রয়েছে পেপার ব্যাক বুক অ্যান্ড ইন্টারনেট বুকস তার মধ্যে প্রায় আটটা বই আইসবিএন নাম্বার আছে ঠিক আছে আর এখনও চারটা বই আইসবিএন নাম্বার পাইনি সেগুলো আমি অ্যাপ্লাই করেছি হোপফুলি পেয়ে যাব ওকে ফাইন তাহলে এটা একটা গুড ওয়ান এই বইটা একটা ভালো বই ল্যাঙ্গুয়েজটা কারো কারো টাফ বলে মনে হয় অক্ষরগুলো ছোট তো পড়তে অনেক সময় অসুবিধা হতে পারে কিন্তু প্রচুর তথ্য রয়েছে ইংলিশ অনার্সের স্টুডেন্টদের জন্য এটাই সাধারণত অ্যাডভাইজেবল হয়ে থাকে আমার কিন্তু ব্যক্তিগত এটা পছন্দের মধ্যে পড়ে না রাইট বাট হাভার ইটস এ গুড ওয়ান এটা কিন্তু ভালো বই রাইট এর পরে আসছি এম এন সিনার বুক দিস বুক এম এন সিনা এটাকে বেসিক্যালি একটা নোটস বুক বলা হয় বাট আমার মনে হয় এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বুক আমি যখন ইংলিশ অনার্স করতাম এই বইটা আমি পড়েছি এবং আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু দিস রাইটার রিয়েলি ব্রিলিয়ান্ট বুক ইন্ডিয়ান রাইটার ইংলিশ অনার্সের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য এই বইটাকে আমি মনে করি যে রিয়েলি গুড ওয়ান কিন্তু সেমিস্টার বেসড এখন হয়ে গেছে সিস্টেম আমাদের তো সেক্ষেত্রে এত ভলিউম ভলিউমটা প্রবলেম হবে তার কারণ হচ্ছে এত লেন্দি বুকস এত লেন্দি নোটস ভাষা সহজ ইনফরমেশন ভালো রয়েছে অর্থাৎ তথ্য ভালো রয়েছে ভাষা সহজ কিন্তু এত লেন্দি নোটসগুলো যেটা তোমার পক্ষে হয়তো নামানো কঠিন হয়ে যেতে পারে কিন্তু ইজ এ ইটস এ গুড ওয়ান এটা কিন্তু ভালো বই দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট দিস বিকজ আই ইন মাই ইংলিশ অনার্স লেভেল আই ডিড ইট আমি যখন ইংলিশ অনার্স করতাম এই বইটা আমি পড়েছিলাম অ্যান্ড আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু দিস রাইটার মনীন্দ্রনাথ সিনহা স্যারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ কারণ এই বইটা আমাকে হেল্প করেছে অনেক কিছু জানতে শিখতে সো ইটস এ গুড ওয়ান রাইট কিন্তু আমার চোখে যে বইটা যে বইটা আমার মনে হয় যে আমার চোখে স্টুডেন্টসদের জন্য বিশেষ করে সেমিস্টার বেস্ট স্টুডেন্টসদের জন্য অ্যাডভাইজেবল সেটা হচ্ছে এই বইটা রুল অ্যান্ড লিটারেচার দ্যাট ইজ রিটেন বাই মি হ্যাঁ আমি আবার বলছি আমি বায়াস হয়ে বলছি না বিভিন্ন জে লংয়ের বইটা পাই দেওয়া আমি এখন দেখালাম না জে লংয়ের বইয়ে কি গল্প আকৃতিতে বিষয়গুলো দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেখানে কিছু তথ্য আমার মনে হয় মিস মিস আউট আছে সো জে লংয়ের বই এমনিতে ভালো ভাষাও সহজ গল্পের বইয়ের মতো তুমি পড়তেও পারবে কিন্তু অনেক তথ্য নেই সে সেক্ষেত্রে তুমি কিন্তু একটু চাপে পড়ে যেতে পারো অল রাইট বাই দ্য ওয়ে গাইজ দ্য বেস্ট রিকমেন্ডেশন ফ্রম মাই সাইড ফর হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ফর সেমিস্টার বেসড স্টুডেন্ট যদি তুমি অ্যানুয়াল পরীক্ষা দিচ্ছ ইংলিশ অনার্স অ্যানুয়াল সিস্টেম তাহলে এম এন সিনা বইটা নিতে পারো বা যে বইগুলো দেখালাম তার কারণ ভলিউম অনেক তুমি পড়ার সময় পাবে সো সেক্ষেত্রে তোমার কাছে এটা করা হয়ে যাবে কিন্তু যদি তুমি চাইছ যে সেমিস্টার বেসড পড়াশোনা তোমার কাছে চার থেকে পাঁচ মাস সময় দেবে তার মধ্যে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার করতে হবে কবিতা করতে হবে দশটা গল্প কবিতা রয়েছে দুটো নাটক রয়েছে তিনটে নভেল রয়েছে এত সমস্ত প্রেশার তাহলে তুমি শুধ
সেই উইকনেসগুলোকে সরিয়ে দিয়ে আমি এই বইটা প্রডিউস করেছিলাম এবার দেখো আমি যখন হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার পড়ছি সেক্ষেত্রে আমি যতগুলো বই দেখালাম কোনো দিকে কিন্তু বিশ্বাস কিন্তু ছবি নেই যে লংয়ের বইতে দু একটা ছবি রয়েছে রাইট এবার যখনই আমরা একটা বই পড়তে যাই হিস্ট্রি অফ ইংলিশ মেবি উই আর ইন ইংলিশ অনার্স লেভেল বাট উই লাইক দ্য পিকচার্স আমরা সবাই ছবি পছন্দ করি তো আমরা কি রিলায়েবল পিকচার্স আমি পুট করলাম টু মেক দ্য বুক ভেরি ইন্টারেস্টিং বইটাকে আরও আগ্রহী করে তোলার জন্য এবং কি ভাষাটা স্টিপ অনেক ইনফরমেশন উইদাউট কম্প্রোমাইজিং দ্য ইনফরমেশন এই বইটাতে কি করলাম সমস্ত যত ইনফরমেশন আছে সব পুট করলাম রাইট কি এবং কি ভাষাটাকে সহজ করে দিলাম যেটা আমরা ইন্ডিয়ানরা ব্যবহার করি এবং কি প্রচুর ছবি প্রয়োগ করলাম রাইট অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট দিস বুক এবং কি লেন্থটার উপর আমি খুবই খেয়াল রেখেছি দ্য বুক ইজ আই থিঙ্ক হান্ড্রেড পেজেস অর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর পেজেস লাইক দ্যাট নাইনটি পেজেস আর দিয়ার সো নব্বইটা পেজ কিন্তু বিলিভ মি তুমি যদি এই বইটা করে নাও হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের সমস্ত নোটসগুলো নট এ সিঙ্গল ওয়ান একটাও মিস হবে না রাইট এই বইটার যদি সমস্ত পেজের নোটসগুলো একবার করে নিতে পারো আর কি ভাষাটা যেহেতু সহজ প্রত্যেকটা জিনিস তুমি বুঝতে পারো একটাও তোমার মিস আউট হবে না আই এগ্রি রাইট অ্যান্ড আই আই এম নট গোয়িং টু গিভ ইউ জাস্ট এনি হাইপারবোলিক থট বাট ইফ ইউ জাস্ট রিড ইট আই হোপ দ্যাট ইউ ক্যান গেট ইট সাপোজ অ্যাংলো স্যাকসনে তো এখানে তো ছবি আছে ছবি থেকে তুমি বুঝতে পারবে ইট মেক্স দ্য ভেরি ইন্টারেস্টিং অল রাইট তারপরে তথ্য রয়েছে সাপোজ পরের পেজটাতে এলাম সেখানে তুমি দেখতে পাবে বিউল বিউল হচ্ছে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার একটা খুবই ইন্টারেস্টিং পোয়েট্রি এখানে দেখবে বিউল যে গ্রিন্ডেলের সাথে লড়াই করছে ফায়ার ড্রাগনের সাথে লড়াই করছে এই রকমভাবে প্রত্যেকটা পেজ যে পেজটা তুমি উল্টাবে আচ্ছা পরের পেজটাও তুললাম যেমন ধরো অ্যাংলো স্যাকশন এ যে এবিসিডিগুলো কেমন ছিল রাইট সেগুলো দেওয়া আছে এখানে ছবিটা দেওয়া আছে রক গার্ড এবং বিউল বিউল এপিক অর নট তাহলে প্রত্যেকটা পেজে রিলিভেন্ট পিকচার্স ইজ পিকচার্স আর অ্যাডেড ভাষা সহজ করা হয়েছে ইনফরমেশান প্রচুর পিক আপ করা হয়েছে বিভিন্ন বই থেকে এইভাবে দেখো আসলে ফ্যাক্ট হচ্ছে হিস্ট্রি তো কেউ লেখে না কোনো হিস্ট্রি রাইটারই হয় না আসলে সবাই হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডগুলো নিজের মতো করে প্রেজেন্ট করে আমিও সেটাই করেছি সেভেন্টি ফাইভ বুকস পঁচাত্তরটা বই ভালো করে পড়েছি রিড আউট করেছি সেখান থেকে বেস্ট অ্যান্ড বেস্ট ইনফরমেশান পিক আপ করেছি রিলিভেন্ট পয়েন্টস তুলেছি এবং তারপর রিলিভেন্ট পিকচার্স দিয়ে পুট আপ করেছি তাই আমার ওপিনিয়নে যদি তুমি ইংলিশ অনার্স করছো ইংলিশ অনার্সের জন্য এই বইটা সেমিস্টার যদি তোমার সেমিস্টার বেস আর যদি অ্যানুয়াল বেস তাহলে আগের যে বইগুলো বললাম সেগুলো নিতে পারে অবশ্যই যদি তোমার সেমিস্টার বেস তাহলে কিন্তু হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারের জন্য রুল অ্যান্ড লিটারেচারটা নিতে পারো তার কারণ এটা তোমার টাইম সেভিং এবং কি ভাষা সহজ পিকটোরাল ছবি দিয়ে বুঝতে সুবিধা হবে এবং কি অ্যাজ এ নোটস দেওয়া রয়েছে তাহলে কি নোটসের জন্য তোমাকে ছুটতে হবে না তাহলে আই হোপ গাইজ দ্যাট কোন বইটা ভালো এ বিষয়ে তোমরা যে আমাকে বারবার কমেন্ট করছিলে যে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার কোন বইটা ভালো এ নিয়ে আপনি আপনার মতামত দেন স্যার সো আই হ্যাভ গিভেন মাই ওপিনিয়ন আই হোপ দ্যাট ইউ উইল বি এগ্রি অ্যান্ড আই ইট ইজ আপ টু ইউ দ্যাট হুইচ বুক ইউ উইল ইউ উড লাইক টু পারচেজ তুমি কোন বইটা কিনবে আর হ্যাঁ আরেকটা ফ্যাক্টর আছে যেটা আমি বলে দিতে যাবো দামগুলো সো সেক্ষেত্রে ফ্যাক্টার করবে কারণ হোয়েন এভার ওয়ে গোয়িং টু বাই এ বুক ইট ইজ অলওয়েজ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট পকেট সাপোজ মনীন্দ্রনাথ সিনহা ইটস কস্ট অ্যাবাউট থ্রি হান্ড্রেড রুপিস অল রাইট অ্যালবার্ট এই বইটাও তার কারণ আমরা ছাত্রছাত্রী তো যখন আমরা ছাত্রছাত্রী অবস্থায় থাকি আমাদের কিন্তু নিজের পকেটের কথাটা ভাবতে হয় বিকজ উই ক্যান নট বাই অল দ্য বুকস রাইট উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য বাস ফেয়ার ট্রেন জার্নি অ্যান্ড অল দ্য অল দ্য থিংস আফকোর্স সো এই বইটা যেটা অ্যালবার্টের বই সেটা আছে টু থার্টি ফাইভ প্রিন্টেড প্রাইস অল রাইট এখন যদি এই বইটার কথা বলি সে রয়েন চক্রবর্তী ইট ইজ গুড ওয়ান বাট দ্য কস্ট তার কারণ সব মিলেমিশে তুমি একটা ওপিনিয়ন নিতে পারবে এটা টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি রুপিস সো দিস ওয়ান এবারে যদি আমি বলি ডেভিড ডাচেসের বইটা ডেভিড ডাচেস থ্রি হান্ড্রেড টেন থ্রি হান্ড্রেড টেন প্রিন্টেড প্রাইসের কথা বলছি আমি রাইট অ্যান্ড ইট ইজ টু হান্ড্রেড নাইনটি রুপিস রাইট অ্যান্ড দিস ওয়ান টু হান্ড্রেড ফিফটি রুপিস দিস ওয়ান but uh, again if you compare with the rule and literature i think it is 99 rupees below than 100 rupees so these are these are my opinion about these books right so it is up to you je tumi kon boi ta porbe kon boi ta purchase korbe kintu ami amar motamot dilam i hope ei opinion ta tomader onek beshi kaaje lagbe amar motamot tomader sahajjo korbe shothik boi beche nite ar ta chhara sob boi bhalo sob writer i bhalo ডোন্ট বি ওরিড অ্যাবাউট দ্